。好，首先呢，先让杨洋,洋和大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是杨洋,洋，我是欧莱雅男士代言人，然后很开心在这里和大家见面。嗯。哇，很开心，因为是第二次见到杨洋,洋，然后每一次都感觉正能量满满，然后气场全开，然后呢帅气非凡。那首先，其实我们要先像朋友一样，先问候一下，最近怎么样？工作安排或者是心情最近怎么样？跟我们分享一下啊。首先，谢谢大家的关心。然后最近其实，呃，算是在一个休整的一个状态吧。然后出来参加一些活动，也是陆续的和大家见面。嗯。这个果然是守口如瓶啊，就是休想问到杨洋很多未来的工作安排。但我相信所有的朋友们都会充满期待，然后我们一起来迎接属于杨洋更多精彩的角色和作品。其实我们今天的主题呢，叫做撑得住、摆得平啊。其实，在都市生活当中，我相信大家的节奏都很忙碌。然后呢，很充实。然后呢，但是就会有一些压力给到我们。那这个时候呢，其实有些人可能收获到了是美好的、恬淡的，但也有人会觉得，哎，有点疲惫。所以说，大家的故事都是独一无二。但其实，欧莱雅男士支撑屏系列呢，拥有众多的忠实用户。其实我们在前期的用户回访阶段当中，我们就收集到了很多这个撑得住和摆得平的相关的话题和故事。稍后呢，我们会和杨洋,洋和大家一起来分享。也希望大家呢可以通过这些故事找到共鸣，找到一些支撑的力量啊，撑得住自己前进的脚步，同时拥有更多摆得平生活当中的挑战。嗯，我真的也非常期待这些故事。好的啊，那接下来我们就和大家一起分享。所以说今天呢，其实我们在前面这一趴会有点像这种深夜电台的感觉，就聆听一下大家的这些故事啊，大家呢也可以从中找到一些灵感和共鸣。那么在分享这些故事之前，我们先问一下杨洋，怎么样去？理解今天我们的主题，嗯，撑得住，摆得平。我觉得对我对我来说的话，它更像是一种朋友之间的这种肯定，嗯，还有鼓励。是的，嗯、其实朋友之间，我觉得一句，比如说我看好你，或者是加油啊，或者是说击个掌，这些其实都是非常有力的支撑力量。其实欧莱雅男士就希望可以做各位背后支撑的这股能量。啊，我们作为朋友，懂得大家需要支撑的那些瞬间。那么接下来呢，我们就和大家一起来听一听他们的故事啊，关于撑得住和摆得平这几个话题。我们来听一下这几位朋友他们怎么解读。好，首先呢是我们的第一个故事啊，来这个深夜电台开始了。他的主角呢叫做陈大发同学，他是一个商务专员，然后呢工作是一个朝九晚七。嗯，他说，放弃了一线的繁华，重新回到了这座从小到大熟悉的城市。然后呢，看到了街边一碗六块钱的小面，虽然说好像没有什么厉害的噱头，但是一碗下肚，就感觉比高级餐厅的新菜式要来得更安慰一些。在一线城市这么久，也是卷不过了啊。所以说，他真的很怀念这些简单点的生活。所以说，小城市简单的生活和一线城市繁华的生活，我们这位朋友他做出了自己的选择。杨洋,洋，你怎么样去看待？生活其实没有标准答案，嗯，然后面对生活的话，我们都可以有各自的选择吧。是的，啊，其实每个人的选择都是不一样的。但是很现实的问题就是，一线城市的房价、房租、工作压力确实比较大、嗯。那如果切换到小的城市的话，其实撑不下去的时候，我们也会觉得，哎。好像得到一些慰藉。那对于一线城市卷的状态，我们要去妥协，你怎么样去看？我觉得换一种生活方式，其实不代表说撑不住了、嗯，而是换一种方式去支撑它。嗯啊、嗯，哇，说得很好，就是我们根本不是说逃避，我们只是说换一种方式，让自己撑得更自在一点。对，啊、嗯，撑得更自在一点。嗯、所以说，很多人我相信也会做这种选择啊，到底是在。大的城市拼搏，还是回到舒适安逸的城市，稍微小气一下。那您觉得这个选择有没有对？哎，选择没有对错吧、嗯？我觉得，呃，这不是一道判断题，它更像是一道就是应用题。应用题，嗯啊，就是开放性的。是的，啊、嗯，每个人呢都是我们生活当中的答题者、嗯、啊。但其实我觉得关键是要找到其中支撑点。对不对？我相信这也是，比如说啊，杨、呃、洋,洋在很多的剧集当中，或者是给到我们一些优秀角色所支撑带来的这些目的啊，就是始终把好的作品带给我们，这是属于杨洋,洋的支撑点。那我相信各位也一定能够找到自己的那一份信仰。那每个人都有自己支撑前进的这样一个力量，开怀大笑的力量，这也是一种支撑点。对,对,对，它可能是一个目标，或者是一个信念，嗯，或者是呃家人，或者是。呃，朋友之间的这种
支持，支持，对啊，今天其实杨洋,洋就有点像是我们朋友一样啊，通过我们的活动给予我们所有朋友们你们的支持和力量。那说到这里呢，你想要什么样的生活？我相信最清楚的只有是你自己了啊！任何人都不能代替你去做决定，但是不要忘记，你身后有家人、有朋友、有对于生活的期盼，这些全部都是我们的支撑点。其实呢，欧莱雅男士也是希望给所有的男生们都可以有切换支撑点的自由啊！在这里，我们也祝福一下刚刚的主人公，叫做陈大发。嗯，然后我觉得欧莱欧莱雅男士非常懂男生们，然后。切换支撑点，这也算是一种很大的勇气。嗯啊，在这里祝福，祝福啊，很大的勇气。嗯，好了，那第一个故事呢，其实是一个充满勇气和能量的故事。那第二个故事的主角呢，叫做徐徐。光听名字就感觉好像挺淡定的啊，有这种清风徐来，然后呢水波不清的这种淡定感觉。他是一位大厂的 HR， 然后是一个人事主管，下班的时间呢挺晚的，他要到晚上十一点。啊，然后呢，他是这么说的。他说呢，在拼搏多年的大城市，贷款买了套房，然后呢，就以为自己有了避风港，但是其实呢，又被这些房贷啊、连轴转的工作压得喘不过来气儿。所以说，他干脆卖房、辞职，换了一身轻松。那搬回了老家之后呢，他找了一个朝九晚五的工作。下班之后呢，约朋友去吃饭啊、喝酒，周末还可以健身去旅行啊。终于呢，可以不用二十四小时待机，有这些压力。和焦虑了啊，也有时间去护肤了，整个人的皮肤状态也好了，然后呢，精神面貌也自信起来了。首先，我们要恭喜徐徐找到了自己的理想生活。其实，我相信很多人都希望有徐徐这样的生活的力量。很忙的时候，确实生活和工作很难分开，也许没有那么高兴和开心，但是我相信很多人都很羡慕此时此刻的他。嗯。我觉得他说的一点我特别赞同，就是、嗯、呃，坚定选择，然后选择自己想要的才是最好的一个答案。嗯，就是要坚定自己的选择。是的，是的，是的。嗯，有的人呢会像徐徐一样坚定、勇敢自己的选择，那离开追求另外一种生活方式，同时也有更多的人呢坚持在城市里面啊。其实我看过一句话，生活的快乐多源于愿望和能力的平衡啊。或许拥有更多选择机会的同时，也要有相应的压力。啊，那但压力超负荷之后呢，不妨停下来，我们休整一下再出发。偶尔也要按下生活的暂停键。说对，嗯，其实暂停是为了下次前进而保留体力，嗯，然后也给自己留下一个成长的空间。是的啊，就是大家很流行一个词叫松弛嘛，对不对啊？所以说呢，不光要有忙碌，也要给自己一些弹性在。那其实今天呢，我们也希望通过刚刚这个故事的分享，让大家都能够更加关心自己内在的状态。哦、嗯，因为我一直认为，其实内心的坚定或者是外在的状态，就会变得更好。嗯，对，首先你内心要坚定，然后其次你的外在的表现啊，就慢慢的就会变变得更加的好。是的啊。那从徐徐的描述当中，我们真的感觉到他现在的状态特别好。对啊，对对他说有更多的时间来旅行、来健身，然后去。护肤，然后也很明显的能感觉到他的状态就是非常的不一样，嗯，比之前要好很多，好很多对啊。所以说这个撑得住的状态，在我们徐徐身上真的是展开了。而且他说到了，其实皮肤状态，包括精神面貌都越来越好了。正所谓怪要一级一级的打，生活也要一点一点过嘛，对不对啊？所以说徐徐还是给了我们很大的启发。<咳>对、嗯，然后奋斗的路还是还很长嘛，然后少熬夜。认真运动，嗯，好好吃饭，好好护肤，好好护肤啊，好好吃饭。那对于男士来讲的话，其实护肤还是很重要的。在这里呢，也要替我们欧莱雅男士关心一下大家的皮肤。好好护肤呢，不光是对自己皮肤的呵护，也是对于内心心态的关照。因为其实，比如说忙了一天了，回到家里面稍微抽一个五分钟、十分钟，给自己一个充满仪式感的护肤流程，其实也是一个放松的状态，对不对啊？一定要认认真真的去护肤。是的，嗯。就是大家不管再忙或者是再怎么样，要关爱自己，然后其实爱护身体啊，呵护自己的肌肤，呃，也是为了为自己撑住的第一步吧。嗯嗯，所以说，然后大家也可以尝试
一下我们欧莱雅男士支撑瓶系列的这个护肤品，嗯，可以帮助大家撑起皮肤状态。哇，撑起皮肤状态啊！那我们的第二位主人公徐徐的故事也讲完了啊。所以说这个相由心生嘛，对不对？我们内心松弛了，内心笃定了，当然我们的皮肤状态、精神面貌都会越来越好。在这里，我们要感谢我们的欧莱雅男士给到他皮肤强有力的支撑。那么下面我们要分享的故事是一个创业者撑得住的故事。啊，他叫做这个任先生，是一位初创企业的 CEO， 特别辛苦，他要干活干到凌晨四点。哇、啊，这个 CEO 不容易啊，嗯，很不容易。然后创业还是很辛苦的，创业很辛苦对啊。然后他这么说，他说：“你要是问我当一个小老板感觉好不好，我只能跟你说，表面看起来很风光，其实背地里的苦只有自己知道。”啊，他做了再充足的准备，但其实当压力来临之后，其实身边的人或多或少还是会有一些不理解。然后呢，他就需要自己跌跌撞撞，但其实他感谢经历教会他成长，并且带给他很丰富的人生体验。啊，之前呢很同情任先生下班很晚，听完他的故事，我真的多了一丝敬佩。就我觉得他其实还是挺乐观的。嗯。感觉上他一路走来也是很撑得住的一个人，很撑得住，很厉害。嗯，创业真的不是一般人能创得了的哈、啊。所以说，对于初级创业者来讲的话，黑白颠倒是常事儿啊。但是呢，如果他有支持他的家人、同行的伙伴啊，我相信一切都可以顺顺利利的啊。刚刚说到，其实我觉得家人的支持这一点就很厉害，很棒。嗯。是的，嗯，然后有时候其实我们做一个决定啊，或者是做一件很想做的事情，朋友的祝福或者是理解，嗯，也会给我们很多这这这很多的支撑的能量，嗯啊，所以这个朋友的祝福和支持是很重要的。那大家我觉得其实也可以经常关心一下自己身边的伙伴，给予他们能量，分享我们的善意啊。那当你觉得孤独的时候呢，我觉得可以尝试的跟自己说，再撑一下。啊，也许会有不一样的结果，所以只需要在一个个黎明做你真正想做的事情，撑住，在天亮的时候，自然会绽放，看到你的光芒。嗯，希望任先生的这个坚持和热爱能让更多的人看到，然后看到他的光芒、嗯。但说到熬夜呢，我就得说一下了，这个不是每个人都有这么。棒的体格可以撑得住熬夜的，这个每天四点钟睡觉，你身体是革命的本钱。而且，其实我觉得皮肤状态跟这个休息规律是紧密相连的啊。所以说，我们这套欧莱雅男士紧致套装就可以帮助你撑住皮肤状态，熬夜加班也不会垮脸了。一定要撑住啊，然后早日抵达你想要的这个目的地。嗯，撑住，撑住啊！杨洋已经给你加油助力了。那其实呢，这几个故事的主人公，他们都在为自己的生活和梦想坚定地撑下去。而且我相信，啊、呃，活动现场的各位朋友们啊，正在守候观众，你们一定找到了自己的影子。相信每个人都可以经营好自己的生活，善待身边的朋友，在一点一滴当中找到支撑点，然后朝着自己想要的生活前进啊。其实在这里，我真的就想到之前有追。啊，《特战荣耀》当中其实有一句很经典的台词，他就说：“我的心里有一团火，然后它可以温暖我的信仰，灼烧着我的灵魂，灼烧着我的灵魂。”我觉得其实这团火就是最棒的支撑的体验和最棒的支撑的力量、嗯、啊！所以说，也希望大家都能找到心目当中的那一团火。那接下来呢，我们也希望给到我们所有。参与到活动当中的各位，送上一点我们的礼物和祝福，让大家能够从里到外都撑得住。嗯、所以说，我们即将送出的是一套欧莱雅男士支撑瓶系列的紧致套装，啊，让大家由内而外都可以撑得住。那我们希望杨洋给大家来定一个暗号，好不好？我们把这份礼物送出去。那我们就用今天的主题，嗯，撑得住，撑得住，摆得平，摆得平，哎，可以，六个字啊，撑得住。摆的平，赶快把我们的主题打在公屏当中。稍后呢，我这边将会抽出一位幸运的朋友，把这份礼物送给大家。要提示一下啊，一定要有本场活动的正装订单的这样一个截图啊，才可以参与到我们的兑奖当中<咳>。现在可以刷起来了，撑得住，摆的平。好，来，朋友们可以赶快把刚刚我们的暗号刷在公屏当中。好嘞。啊，那接下来呢，我们就共同来看一下谁能够收获到这一份让你自信、让你撑得住的礼物。倒计时：五、四、三、二、一。好，我来给大家来展示一下。好，这一位
。好，我们给镜头看一下。那现在呢，你可以来截一张图，这样的话呢，凭借我们的中奖截图，还有我们的。正装的订单截图联系到我们的客服，这样的话呢，在第一时间去把您的收货信息给到我们，我们会尽快的三十个工作日内把礼物寄出，好不好？然后呢，如果您放弃的话，我们是不顺延的啊，所以说千万不要走开。后面欧莱雅男士还准备了更多的礼物要送给大家，我们可以期待一下。那真的就是刚刚我们聊了这么多，然后其实也分享了很多正能量的话题，然后真的不得不夸奖，其实杨洋,洋整个人身上散发的就是正能量满满。但其实不光这样，我感觉整个人的皮肤状态也特别好啊，难怪大家都在说杨不修啊，真的跟精修图没有任何差别。嗯，呃，谢谢。其实皮肤管理啊，护理这块我也是有做功课的。嗯，肯定需要去准备好自己的一一些护肤的一些装备吧。护肤装备、嗯、啊，那作为一名专业的演员，每天需要长时间去带妆啊、呃，一定要做好护肤的功课。嗯啊，那也相信有我自己啊用的顺手比较喜欢的护肤品，可不可以分享一下？当然、嗯，我一直都在用护肤品的，就是欧莱雅男士的支撑瓶系列的护肤品，嗯，然后特别是支撑瓶乳液精华二合一，哇，它特别的适合我，嗯，然后有时候其实拍夜戏会拍到很晚嘛，那回到酒店要卸妆啊，又要护肤。那二合一的这个功效就会帮我节省很多很多的时间，哦，就用起来很方便，很方便，然后也很好携带，很好携带啊。那全新的欧莱雅男士支撑瓶系列紧致套装，哪一点打动了你，让你坚定不移的选择它呢？它的成分还有它的功效都特别吸引我，哇、嗯！然后不仅是护肤简单，然后而且非常的有效。而且非常的适合我。嗯，对。那说到这里呢，为什么欧莱雅男士支撑瓶精华乳可以为我们的肌肤撑得住、摆得平呢？因为它当中呢有我们的浓缩玻色因 Pro 啊，附配了双重的胶原支撑肽和 A 醇 Pro， 紧致肌肤三巨头一瓶全部都有啊，所以说表中底三层支撑，可以有效的去对抗我们皮肤松垮，由内而外撑得起我们的肌肤弹性，给到我们肌肤非常好的一个呵护，紧致淡纹，撑起皮肤的状态。另外呢，欧莱雅男士还贴心准备了一整套啊，所以说更加的简单易行。这一套我们的紧致套装呢，除了刚刚说到的支撑瓶，还有一支氨基酸洁面，还有爆水凝露质地的爽肤水，都可以去搭配使用的。这样的话呢，你一整套用下来，护肤效果会加倍，嗯，也更加有支撑感觉了。是这样的，然后其实对于演员来说的话，提升呃肌肤的一个状态，然后也会提升。个人整体的一个状态，嗯，呃，肌肤状态好了，对上妆也会比较的好，也可以节约很多的这个时间、嗯、还有精力，哇，节约时间和精力啊！那你觉得呢？演员除了天赋和护肤之外，还有什么是你觉得可以让你撑得住、摆得平每一部戏？嗯，<笑>首先感谢你的这个评价，嗯，然后呢，我会朝着这个方向去努力吧。我觉得要花功夫，就是花时间去体验，然后去揣摩。嗯，然后呢，演好每个角色，也要感谢欧莱雅男士支撑瓶系列的产品，为我的这个肌肤有一个很好的一个保驾护航，然后让肌肤能够撑得住，撑得住。嗯，看来呢，杨洋,洋对于欧莱雅男士支撑瓶系列护肤品真的有非常高的评价了，也再次感谢杨洋,洋的安利啊。那刚刚我们说到了欧莱雅男士支撑瓶系列呢，会帮助我们支撑护肤的状态，让我们更加有自信的去迎接生活的挑战，迎接更多角色的挑战啊。那如果要用一句话安利一下我们的产品，欧莱雅男士支撑瓶系列为什么是你的必备护肤单品？你会怎么说？欧莱雅男士支撑瓶系列，为你撑得住，摆得平，不垮更强大。天哪啊！用这样一个磁性的嗓音说出这一句安利的话语，感觉更加强有力了啊！那再次感谢杨洋,洋的安利。那希望呢，欧莱雅男士支撑瓶系列的产品不光可以让我们的肌肤撑得住，也可以让我们摆得平啊！一些生活当中的一些挑战，让我们更加。游刃有余。接下来呢，为了照顾到我们线上的伙伴啊，我们又要到了送礼物的时间了。准备到的就是我们的亲签照片啊，给大家展示一下。这边啊，那马上呢，我们就会送给参与到我们活动当中的各位观众。那下面呢，同样我们也是希望给到大家一个暗号，让大家把暗号刷起来，我们把礼物送出去，好不好？什么暗号？这次我们就用。支撑瓶精华乳
，嗯，转好吧，可以啊，支撑平精华乳六个字，好不好？这个是我们刚刚提到了，就是多效合一，而且呢非常的有效、简单、方便啊，支撑平精华乳可以刷起来了。好，现在呢，我们给大家一些时间，同时不要忘记了，我们今天呢一定要有正装订单啊，才可以参与到我们这样一个抽奖和兑奖当中。现在支撑瓶精华乳这六个字可以打起来了，那我们来倒计时五个数字，五、四、三、二、一。好，那我们最上方的这一位给镜头来展示一下啊。大家呢一定要截张图啊！如果看不清的话，可以来截一张图。这样的话呢，在我们的活动结束之后啊，可以把您的截图以及我们的相关的信息发给我们的客服。逾期的话呢，我们就视为自动放弃了，且名额不会顺延。礼物登记之后呢，我们会在三十个工作日内寄出。也恭喜我们这位朋友啊！那也请线上守候活动的朋友千万不要走开，因为欧莱雅男士还准备了更多的礼物要给到大家，可以期待一下。其实有时候呢，不光是文字。故事可以给予我们支撑的力量，其实，表情包也可以，啊，表情包也可以。所以说，想问一下杨洋,洋，你平时会不会用表情包来传递自己对于朋友的关心？会吗？会啊，啊，因为表情包它是有一个趣味性在里面的，然后呢，有时候可以更加的直观的去传达。啊，这种支持的一个态度。嗯，那现在其实很多表情，它背后会有一些隐藏的含义。你觉得你擅长读表情吗？应该都能猜得出来吧？嗯，哎，这么自信啊！这个话已经放到这个份上了。那接下来呢，我们就准备了一个撑得住、摆得平主题的 emoji 表情包，猜猜猜的游戏挑战。那现在呢，我们就请工作人员把我们的表情包递给我啊。那现在呢，每一个表情上面都有对应的文字啊。我们和我们活动当中的各位观众，还有杨洋，我们一起来猜一猜，看看能不能全部答对。感觉挺有意思的，我试试看。好嘞，啊，那首先我们来看第一组，看一下这三个表情分别代表的是什么。<笑>第一个字儿就是“撑”嘛，嗯，然后第二个字是“的”，嗯，第三个就是住房子嘛，然后一个房子要住在里面，对，这肯定就是撑得住。这是我们节目组也多少有点太简单了吧，<笑><笑>对不对啊？这个撑得住，对不对啊？这个很简单了啊，完全没有压力。我们再来看第二个，先给大家展示一下啊，这个流程还是要走一下的啊，没问题，答对了。好，我们再来看下一个。第一个是拜一拜的拜，嗯，然后我们是有允许是有谐音的，对吗？谐音梗在我们这边是 OK 的，<笑>嗯。拜拜的的，然后是一个酒瓶，嗯，瓶，哦，然后就是撑得住，摆的平，哎，对，有点厉害了啊！这个这个摆的平啊，虽然是有点谐音梗，但是还是顺利过关了啊！连起来就是我们的主题，撑得住，摆的平，嗯啊。那接下来我们就要上点难度了啊！好，刚刚这些对于我们聪明的杨洋来讲的话，略微有点简单了。我们再来看这个呢，是七个表情，但它应对了八个字儿，你猜猜是哪八个字儿？这确实一下看不出来。嗯。然后，根据我们刚刚猜的表情啊，嗯，我觉得结尾倒是第二个，还有是倒是第一个，嗯。表情应该是和是是撑和平吗？那肯定撑和平。我们刚说到的。然后第一个是海鸥，是海鸥吗？还是小鸟？海鸥，海鸥，我美的朋友，他是海鸥啊，他是海鸥吗？<笑>对，海鸥。然后第二个是走路，嗯。第三个字就是牙牙。那如果谐音的话，就是欧莱雅。哎。厉害了，欧莱雅啊，你这很会推理嘛。对，嗯，然后第四个就是一个男生嘛，男士嘛，嗯、男士，啊，所以这个是两个字啊，欧莱雅男士，啊，对吗？嗯，没错，欧莱雅男士。然后这个是一张，一张纸，纸啊,啊，所以呢，连起来就是，想一想啊，欧莱雅男士，纸。撑平，我俩呢是支撑平，对
，这个也稍微有点过分了吧？啊，八个字全都是谐音梗。对对对，啊、这个、这个这个、有点难度，这只有有有一些难度。只称，而且这个海鸥这个猜出来，我觉得就是已经很厉害了啊啊！欧莱雅男士，支撑屏，支撑屏啊！来给大家看一下。所以在连胜，我们刚刚前两个题就是我们的主题了，对不对？嗯，好，欧莱雅男士支撑屏撑得住，摆得平。嗯，那其实呢，欧莱雅男士支撑的力量，也希望能够帮助到大家找回到我们生活的掌控感，保持生活的松弛感。虽然说每天可能忙忙碌碌，但是也不要忘记快乐和幽默。那接下来呢，我们也准备了两组表情，其实是对大家的一种祝福和期许。好，我们先来看一下这组表情应对的是什么文字呢？想想看，我好好看看。嗯，第二个是一个花花。嗯，呃，第四个是大笑，然后第三个就是眼睛嘛。嗯嗯，我想一想，这个花你想想，第一个是。就是一个摆手的一个动作吗？他可能是说，嗯，哎，嗯，没有，啊、嗯，没有，没啊、嗯，没，嗯。第二个是你说是花，眉开眼笑，哎，可以啊、嗯。这个花说他想开了啊，花想开了，一朵开花的花，是眉开眼笑的意思，眉开眼笑，眉开眼笑，眉开眼笑。好，嗯，那这个我觉得也是个很好的祝福。对不对？希望大家呢眉开眼笑，每天开开心心啊！洋洋也是，好不好？对，我们再来看下一个。我现在感觉这组还挺有意思的。嗯，来这一组啊，送祝福。看一下，第一个是是第一个字就是一个心心，然后第二个表情的话像是在思考，第三个就是水果嘛，第四个，第三个是苹果，第四个是橙子。嗯、心想事成，哎，啊，这个其实是那个柿子，柿子对，不是苹果，对，呃、柿子，没有不就看到心想，然后就猜出了事成了、啊。我刚才还看成了苹果啊，没关系，平平安安，事事如意，对，啊，都是很好的祝福。所以说，我们这一道题就是心想事成，对，啊，然后祝大家眉开眼笑，心想事成。哇，这个很好的祝福啊！其实说，这个祝福已经给到位了啊！也希望大家呢，真的，我觉得开心、健康、快乐是最重要的，好不好？那也希望呢，今天各位都可以在我们这个繁重的工作之余，享受到我们这个轻松而又愉快的夜晚。对，嗯，那接下来呢，其实说到祝福，嗯、欧莱雅男士呢和杨洋,洋一起准备了祝福卡片啊，定制了我们今天。主题相关的走心文字，那欧莱雅男士呢？希望以文字的形式去传达撑得住的力量。那现在呢，卡片已经在我的手中了啊！那我们就邀请杨洋给大家来读一下上面的文字。嗯，给自己<咳>酝酿一下，酝酿一下，酝酿一下，嗯。给自己一些放空的时间，重新找回生活的支撑点。哇哦！欧莱雅男士，支撑屏，精华乳。天哪，用这样非常磁性的声音，然后为文字注入了撑得住的力量。我相信各位刚刚已经感受到了啊。那这样，其实我觉得文字是给到我们一些启发。那生活当中撑得住的力量在哪里呢？也许是我们刚刚说到的朋友的安慰，是，然后家人的陪伴。或者是我们窗外的风景，亦或是一瓶让我们安心的欧莱雅男士支撑瓶啊。总之，我觉得方方面面吧，对不对？对，嗯，也希望大家在生活的各处都能发现，并且获得啊撑得住的这种力量。嗯，就其实我们是需要去在生活当中啊、呃、吸收养分。是，然后呢，获取能量，这样的话，我们就在前行的路上也有更多的动力。对，那杨洋,洋呢，作为大家非常喜欢的演员，那不管是作品还是刚刚我们这些互动，其实都给到了大家很多撑得住的能量。接下来呢，能不能在这张卡片当中加一点加一点祝福进去，好不好？没问题啊。嗯，然后我也非常开心能把撑得住的这个力量带给大家。嗯，呃，我来在上面，呃。画画一个小图案，哎，你看有备而来，这边有备<笑>啊，好，嗯
。天哪，在线画画。接下来呢，我们大家可以猜一猜啊，因为其实这个卡片当中刚刚已经很完整的写出了我们要送给大家的祝福。那现在呢，我们会画什么样的图案呢？各位可以期待一下啊，猜猜看。但我相信一定是能量满满，然后呢，也是给到我们支撑力量的啊。我画的是一个笑脸，然后我希望大家能够啊，天天开心，就之后的呃工作能够顺顺利利，啊。呃，一直眉开眼笑啊，眉开眼笑，能够一直撑得住自己，嗯、越来越有自信，然后也是身体健康。嗯，哇，这份心意大家收到了吗？那我们给镜头来展示一下啊，大家可以看一下，这份呢就是刚刚啊，杨洋呢在现场给大家，首先呢朗读了上面的祝福，同时增加了自己的一点小小的绘画啊，就是希望大家呢撑得住，摆得平，同时开心快乐，眉开眼笑。嗯，那现在呢，我们要把这张卡片要送出去了。天哪，收到这张卡片的朋友，你一定会事事如意、开心快乐。那我们这样还是想一个抽奖暗号，嗯，好不好？啊，抽抽奖的暗号，嗯，就用今天我们的主题吧，可以撑得住，摆得平。好，对，撑得住，摆得平。那现在呢，这就是我们。这一环节的抽奖的暗号，大家赶快刷起来，好不好？那也就是我们今天的主题，撑得住，摆得平，赶快啊，在我们的下方的这样一个公屏当中可以刷起来了。今天呢，我们分享了很多在生活当中给予能量和养分的方式，我们分享了很多家人和朋友陪伴我们的力量啊。那同样呢，我们也要感谢欧莱雅男士给到了我们护肤当中最棒的选择。<咳>那现在呢，就请各位刷出我们的主题，撑得住。摆的平，我们刚刚把这个现场绘画的卡片，祝福卡片送给大家。好，很多朋友们已经在刷起来了，那现在我们就来倒数，五、四、三、二、一。好，那现在呢，大家可以来截张图，我们给镜头来锁定一下。还是要提示一下， 4 8小时之内呢，凭借本场活动的正装订单截图，联系一下我们在线客服，提供我们的收货信息，就可以去兑换了。那逾期的话，我们会视为自动的放弃，并且呢，名额不会顺延。礼物的话，我们会在登记之后30个工作日内寄出。再次恭喜我们这位朋友啊！也谢谢刚刚杨洋,洋在现场给大家送上的祝福啊，还有一些小的绘画在上面。那今天呢，其实我们的分享其实主旨是希望大家可以真正强大。自信，就像是欧莱雅男士支撑瓶系列一样，我们希望给到男性消费者由内而外的强大，不光呢是为我们的男士肌肤护理保驾护航，其实也是要给到大家撑得住、摆得平、勇往直前、无惧挑战的信念，能够给到我们一些支撑的力量，面对外界的压力，撑得住内心，成就更强大的自己，让我们时刻撑住。啊，撑住，撑住！那跟杨洋聊天非常开心，然后还做了很多好玩的互动，也特别感谢杨洋的到来。那接下来要不要给大家？因为只有一位朋友，所有我们在观看本次活动的观众送上祝福，有没有什么话想对他们说？希望大家能够撑得住自己的内心，然后成就更好的自己。嗯。好的，成就更好的自己。当然了，我也要替所有的线上的观众啊，然后呢，要感谢杨洋到来，感谢杨洋塑造了众多经典的角色，给予我们生活的力量，然后感谢你在生活当中给予我们的魅力啊。那非常感谢杨洋。那其实呢，在最后呢，我们也要提示一下所有的朋友，今天呢，其实我们的主旨叫做撑得住，摆得平。无论生活当中遇到任何的挫折也好，还是困难也好，我们都希望大家可以微笑面对，眉开眼笑。啊，事事如意，相信黎明过后一定就是最璀璨的光芒。那下面的时间呢，我们也要再次感谢各位的到来，同时呢，要提示一下大家呢，也可以在我们这样一个公屏当中写下你们对于撑得住、摆得平的分享，还有你们怎么样去看待这样的主题。今天呢，其实我们也分享了三位忠实用户他们关于撑得住、摆得平的话题，是的，对不对？嗯、无论是这个出入公司也好，还是说来到了公司的中间力量也好。嗯亦或是初创企业的创业老板也好，我相信各行各业他们都有遇到不一样的挫折和困苦。但是我相信黎明终将会过去，阳光一定会洒在我们的身上。那很感谢今天杨洋的到来，跟我们分享了这么多正能量、治愈、同时充满能量的这样一个故事。那最后我们要不要跟大家一起说再见？
，好不好？感谢大家支持，拜拜啦！好的，谢谢，辛苦杨洋的到来，辛苦,辛苦了，辛苦辛苦。嗯那再次感谢各位的关注啊！非常感谢欧莱雅男士和聚划算欢聚日联合举办的这样一场支撑书活动。